കാദസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു സക്കാഫി എം എ എം ബിൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതര സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വേദിയുടെയും കാതിശിയുടെയും ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ജനപ്രതിനിധി എം എൽ എ ശ്രീ നൌഷാദ് സാറടക്കം ഗുരുവര്യരായ ഡോക്ടർ എൻ ഇല്യാസ് കുട്ടി സാർ കേന്ദ്ര മുഷാവറാംഗം എച്ച് ഇസുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും വിവിധ മഹല്ലുകളുടെയും എന്റെ മഹല്ല് കുട്ടുകാട് മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മഹത്തായ കാതിസിയ എന്ന സ്ഥാപനം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ച ആദ്യം ടൗണിലുള്ള നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി അംഗം ജനാബ് ഷറഫുദ്ദീൻ സാഹിബ് നമുക്ക് സംഭാവനയായി നൽകിയ കുറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു മിലാക്കുദ്ദീൻ മദ്രസ ദീന്റെ നാരായ പേര് എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന സിറാജുൽ ഉലമ ഒരു മദ്രസ തുടങ്ങുകയും മദ്രസയല്ല ആവശ്യമുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമായി വളരണം എന്ന പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം ആ സ്ഥലവും ആ മദ്രസയും നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും തഴുത്തലയിലെ നാലേക്കർ സ്ഥലം വിശാലമായ നാലേക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയായിരുന്നു സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രമടക്കം സ്ഥാപനത്തിന്റെ സന്ദേശവും പ്രവർത്തനവും റെന്റൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആറുമാസക്കാലത്ത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വിനീതനായ സാധുവായ ഞാൻ ദർശ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന തട്ടാമ ജുമാഴത്ത് പള്ളിയിലെ മഹാനായ വലിയുള്ളാഹിയുടെ മക്കാമിൽ വെച്ച പതിനയ്യായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കൂട്ടം പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്ഫുന ഇ കെ മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി രംഗത്തിറങ്ങി വളരെ നിസ്തുലമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആറുമാസം പൂർത്തിയാകുന്ന ദിവസം ആ നാലേക്കർ സ്ഥലം എഴുതിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ആ സ്ഥാപനത്തിലെ അഥവാ ആ സ്ഥലം കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടങ്ങി ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് കാതിസിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ തന്നെ അതിവിപുലമായ ശിലാസ്ഥാപനം സയ്യദുന താജുൽ റുലമ 
അസയ്യദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവിടത്തെയും സുൽത്താനുൽ ഉലമ ശൈഖുല കാദ്ദമുര മുസ്താദിന്റെയും തിരുകരങ്ങളാൽ നാം അവിടെ നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെയ് മാസത്തിൽ ആ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ജംഗ്ഷൻ എന്ന നിലക്ക് കണ്ണനല്ലൂരിൽ വെച്ച ഐതിഹാസികമായ പ്രൗഢോജ്വലമായ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിൽ ശിലാസ്ഥാപന വേദിയിൽ ഇതൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു വരട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന താജുൽ ഉലമ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് അലഹമില്ല ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഈ സദസ് നിറഞ്ഞു കാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വൃന്ദത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അലഹമില്ല മുന്നോട്ടു പോകാൻ കാൽ നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുത്തത് ഞാനതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഒരു പൊതു സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് ജാതി മതഭേദമന്യേ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അഹുലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സംഘടനാപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനറൽ ബോഡിയും ഒരു സംവിധാനവും സംഘടനയുടെ ഈറ്റില്ലവും സ്ഥാപന രംഗത്ത് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഒരു താരകവുമായി അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് കാലം ഈ സ്ഥാപനത്തെ വാരിപ്പുണർന്നു അതിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ന് കാതിസിയ ഇത്രത്തോളം പ്രസിദ്ധമായി ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റുകളെ സമ്മാനിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകി സമൂഹത്തിന് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തണലേകി നാനാ തുറകളിലുള്ള നിരവധി ആളുകൾ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ കാര്യമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ കാതിസിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സേവന കേന്ദ്രമായി അലഹമില്ല നമ്മുടെ കാതിസിയ മാറിക്കഴിഞ്ഞു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബേഴ്സ് ആയി അവിടെയുള്ളത് നോൺ മുസ്ലിംസ് ആണ് കൂടുതലും അവർ ഇന്നും ഈ സ്ഥാപനത്തെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും അവര് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ ഉസ്താദ് സിറാജുൽ ഉലമയുടെ അടുക്കൽ പല സംഭാവനകളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മദ്യപാനം നിൽക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് ഉസ്താദ് അവർകൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മീയ സദസ്സുകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷ നിർഭരമായി എത്തുന്നവരിൽ അമുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അലഹമില്ല നമ്മുടെ വേദി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുള്ള സിറാജുൽ ലുലമ ഷെയ്ഹുന ഹൈദ്രൂസ് ഉസ്താദ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അധ്യക്ഷനായി പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമസ്ത കേന്ദ്ര മുശാവറയിലെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സമുന്നത നേതൃത്വമായ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരെ വലിയ ആരിമീങ്ങളായി വാർത്തെടുത്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുൽ അസാദീദ് ഷെയ്ഖുന സിറാജുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകളെ നേരത്തെ ഇസുദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഉസ്താദിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വാഗതമരുളുന്നു എല്ലാരും ഇരിക്ക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ മഹത്തായ കാതിസിയ ആദ്യമായി അവിടെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് ശരിയായിട്ട് കോളേജാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രം റെന്റൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ തഴുത്തന ജംഗ്ഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് ആത്മീയ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ചത് ശരിയായിട്ട് കോളേജാണ് ഫത്തുഹുൽ മൊഴിയിൻ ചൊല്ലി തന്ന് ദർസ് തുടങ്ങിയത് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഉമയനല്ലൂർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാർ അൽ അൻഫാസി അൽ ഖാദിരി മഹാനവറുകളാണ് മഹാനവറുകൾ തുടങ്ങിത്തരുന്ന ആ സമയത്ത് 
വിനീതനായ സാധുവായ ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കലുണ്ടായിരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി തട്ടാമല ജുമാഴ്ത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ നിർബന്ധിച്ച് ചിന്നക്കടയിൽ ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്തു തന്നെ എന്റെ തലയിൽ വെച്ചതു കാരണം ഞാൻ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പിന്നീട് വിശാലമായി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ തട്ടാവലയിലെ ജോലിയും ഇതും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ദർശന വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ സിറാജുൽ ഉലമ അന്ന് മുട്ടയ്ക്കാവിൽ ദർശ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൗഢകൽ പ്രൗഢമായ രണ്ട് ദർശുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഷെയ്ഖുനാ സിറാജുൽ ഉലമയുടെയും കെ പി അബൂബക്കർ ഹസറത്തിൻ്റെതുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സിറാജുൽ ഉലമയുടെ ദർസ് മുട്ടയ്ക്കാവിൽ പരിലസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതും രണ്ടാമത് വീണ്ടും മുട്ടയ്ക്കാവിൽ എത്തിയതാണ് ഒരിടവേള കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉസ്താദിനോട് അഹിലുസുന്നത്തി വജമാഴത്തിന്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ മഹത്തായ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാന സ്ഥാപനമായ കാതിസിയിലേക്ക് സേവനത്തിന് എത്തണമെന്ന് പറയുകയും ഉസ്താദ് സന്മനസ്സോടെ അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താണ് ശരീരത്ത് കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്നത് അലഹമില്ല ഇന്ന് നാനൂറോളം വരുന്ന ജൗഹരിമാർ പണ്ഡിത ബിരുദമെടുത്ത് മുഖ്തസർ കോഴ്സിൽ സനതെടുത്ത് ഉപരിപഠനത്തിന് പിന്നെയും പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതരായി ഈ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചത് നാനൂറോളം ജൗഹരികളെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ജൗഹരിമാരിൽ പലരും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉന്നതമായ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈജിപ്തിലെ അല്ല സുഹറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും യമനിലെ ദാറുൽ മുസ്തഫയിലും മക്കത്ത് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കിയുടെ ദർശിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി പ്രഗത്ഭമായ വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ദർശുകളിലും പോയി പഠനം നടത്തി വരാനും നമ്മുടെ ജൗഹരിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ജീവകാരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകാൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഖാദിസിയുടെ കീഴിൽ ആറ്റിങ്ങലുള്ള മഹ്ദൂമിയ ദേവ കോളേജിൽ നിന്ന് അതിനുള്ള പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് കൂടി കൊടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ജൗഹരി കോഴ്സിന് വരുന്നവരും അതുപോലെ മറ്റു ദർശുകളിൽ നിന്ന് ബിരുദത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നവരും ആ ദേവ പ്രവർത്തനത്തിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അലഹമില്ല ഇന്ന് എളിയ സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ ബീഹാറിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് കാതിസിയുടെ സംരംഭങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിനീതൻ പോയി സുബഹാനുദ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ കണ്ടെയ്നർ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇന്ന് ഉസ്താദ് വന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൽക്കാലം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ബ്ലാങ്കറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാരെ അറിയിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ നിർവഹി വിതരണം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആ മഹത്തായ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ കൂടിയത് ഇരുന്നൂറ് ബ്ലാങ്കറ്റിനുള്ള ആളുകളല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളാകെ വിഷമിച്ചു പോയി ഇരുന്നൂറെണ്ണ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് മുസ്ലിം പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ കൊണ്ടും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലെ അച്ഛനെ കൊണ്ടും അതുപോലെ ഹൈന്ദവ ആരാധനാ കേന്ദ്രത്തിലെ അവരുടെ ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിഞ്ഞത് അതും ഏത് സമയത്താണ് മരം കോച്ചുന്ന തടുപ്പിൽ ഒരു ഡ്രസ് പോലും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരിത്തിരി ആശ്വാസം നൽകാൻ നമ്മുടെ കാതിസിയെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് എങ്ങനെയോ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറ്റക്കുടിലാണ് താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ചായ തരാൻ എന്നെ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹൈവേ സൈഡിൽ ആകെ അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ 
കാതിസിയുടെ വകയായി ഒരു പള്ളി പണിത് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ജുമാ നിസ്കരിക്കാനും ജമാനത്തായി നിസ്കരിക്കാനും വേറെ ഒരു സ്ഥലവുമില്ല യാത്രക്കാർ പലരും ഷോപ്പുകളും മറ്റുമുള്ള ഇടവേള എന്ന നിലക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഹൈവേ സൈഡിലുള്ള ആകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തായ അഞ്ച് സെന്റിൽ കല്ലിട്ട് കൊടുത്ത് അലഹമില്ല ആറോ എട്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മസ്ജിദ് അവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേഖലകളും ഒക്കെയായി കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി വിട്ടു പോകേണ്ടുന്ന നിർബന്ധിത സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലബാർ പോലെ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അവസരങ്ങൾ പൊതുരംഗത്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അലഹമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കാലയളവിൽ ഞാനും മിസുദ്ദീൻ ഉസ്താദും ഒക്കെ മർക്കസിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായുള്ളപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ അഹുലുസുന്നയുടെ സമുന്നത കേന്ദ്രങ്ങളായ താജുൽ ഉലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വേണമൊരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിച്ചു ആ പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ വികാരം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രവർത്തകർ ഇന്നും കാതിസിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് ട്രഷറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഈ യൂസുഫ് കുഞ്ഞ് ഹാജി ഇവിടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ട്രഷറായും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഹൈദ്രൂ സുസ്താദ് ചെയർമാനായും റഷീദുദ്ദീൻ സാഹിബ് കിളികല്ലൂർ അദ്ദേഹം കൺവീനറായും ഒക്കെ അന്ന് രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയിൽ യുവാക്കളായ ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എസ് എസ് എഫിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഇവിടെ വേണം ഒരു ആസ്ഥാന സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപന രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഫലമാണ് കാതിസിയ എന്ന മഹത്തായ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായി വന്നത് കാതിസിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ശരിയായത്ത് കോളേജ് ഉണ്ട് ദേവാ കോളേജ് ഉണ്ട് ഹെഫുദുൽ ഖുർആാൻ ഉണ്ട് ഹെഫുദും സ്കൂളും കൂടിയുള്ള സംരംഭങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യ സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത് സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ മക്കളിൽ തന്നെ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദിസിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിറാജുദ്ദീൻ വാക്കവി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രോഡീകരിക്കണമെന്ന നിലക്ക് ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ശരിയത്ത് കോളേജിലും ദേവാ കോളേജിലും മോഡൽ അക്കാഡമിയിലും ഹെഫുദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജിലും അനാഥകളുടെ സംരക്ഷണ മേഖലയിലുമെല്ലാം ഫ്രീ ആയി ഫുൾ ഓഫ് ഫ്രീ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ അക്കോമഡേഷൻ അവരുടെ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ഫീസ് വാങ്ങി ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ സൗകര്യമുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിനാണ് പിനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കണ്ണനല്ലൂരിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ പിനക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഹൈഫുദും സി ബി എസ് ഇയും ഒരുമിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവിടുന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എലൈറ്റ് അക്കാഡമി എന്ന പേരിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമയനല്ലൂർ ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള നല്ല സ്പെഷ്യൽ സൗകര്യങ്ങൾ അക്കോമഡേഷനും അതുപോലെ അവർക്ക് ലോണ്ടറി സർവീസും എല്ലാമുള്ള അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനിവാര്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവരുടെ ഒത്താശയോടെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് എലൈറ്റ് അക്കാഡമി എന്ന പേരിൽ ഹൈഫുദല്ലാത്ത ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡിയും അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസവും പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും അവിടുന്ന് തന്നെ കൊടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സയൻസ് അടക്കമുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ അത് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഇതാ എലൈറ്റ് അക്കാഡമി ഈ വർഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക
ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പറന്നുയരാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല നാം എലൈറ്റിലൂടെ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ തരത്തിൽ വനാത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹിജാബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉന്നതമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസം വനാത്ത് മേഖലയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടുകാട് അല്ലമീൻ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ നടക്കുന്ന ബനാത്തുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റിസാല വാരിക എന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ ജിഹ്വ ഇവിടുത്തെ ബനാത്തുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു പഠനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അവരേറ്റവും ആധികാരികമായി ഏറ്റവും നല്ല ബനാത്തുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ബനാത്തുകളെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒന്ന് ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആയി രാവിലെ വന്ന് പഠിച്ച് വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ബനാത്തായ നമ്മുടെ കോടമ്പുഴ ദാറുൽ മാരിഫിന്റെ ബാബു ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ബനാത്താണ് അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്ത് നാം പരിപാലിച്ചു വരുന്ന ബനാത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ആ റിസാല നടത്തിയ സർവേയിൽ അലഹമില്ല കാദിസിയുടെ ബനാത്തിനാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായി സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകൾ തന്നെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള അധ്യാപികമാരും അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ആ വനിതകളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് എന്ന വിശേഷണം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അലഹമില്ല ആ രംഗത്ത് നമുക്ക് പ്രസ്ഥാന രംഗത്തെ ബനാത്തുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിസാല സർവേയിൽ കരകതമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദേശത്തും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജാമിയ മില്ലിയയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഹംദർദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതുപോലെ അലിഗഡ് ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും അലഹമില്ല ഹംദർദ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മറ്റും അതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ ജൗഹരിമാരിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നത് വലിയ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ അലഹമില്ല വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ നല്ല പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും അതുപോലെ മറ്റ് പഠന രീതികളുടെയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ജൗഹരികളിൽ നിന്നുണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സർവതലത്തിലും വിജ്ഞാനമുള്ളവരായി അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫ്രീ ആയി എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ അവർക്ക് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം തുടർച്ചയായി ഒരു ഫീസും അടയ്ക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനുള്ള ജൂനിയർ സീനിയർ ദേവ കോളേജിന്റെ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും തത്തുല്യ സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും ഡിഗ്രിയും പി ജിയും കരസ്ഥമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജേർണലിസത്തിൽ ഡിപ്ലോമ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഡ്രൈവിങ്ങിലും വേണ്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സൈഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ദേവ കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ശരിയത്ത് കോളേജിനെ കോളേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഷെയ്ഫുന ഹൈദ്രോസുസ്താദിന്റെ ആ ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് പഴയകാല ദർസിന്റെ അതേ ശൈലിയിൽ അവർക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനും ഓതിയെടുക്കാനുമുള്ള ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ അബ്ദുൽ ബാരി അൽ കാസിമി അടക്കം അതുപോലെ സിദ്ദീഖ് മിസ്ബാഹി കാമിൽ സഖാഫി അടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുതലിസുമാരായി സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ആ തരത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ശിഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ഉസ്താദിനെ പരിഗണിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദും ഈ മഹത്തായ വേദിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായി ചേർന്ന് അവിടെ നടത്തുന്ന ശരിയാത്തു കോളേജും നിരവധി അനവധി പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ദർശു നടത്തുന്നതും അതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനകരമായി ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കുറെ കാലമായി അതാ സൈക്കോളജിയും അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വ്യതിരിക്തമായ പഠനവും അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൗൺസിലിങ്ങും എല്ലാം നടത്തി കാദിസിയ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളാണ് ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷന് വരുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല വേണ്ടത്ര ബിൽഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റികൾ പൂർണ്ണമാകാത്തത് കൊണ്ട് ഡിവിഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പുതുതായി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആത്മീയമായ പഠനത്തോടൊപ്പം അവർക്ക് കൺട്രോൾ
വിഷമങ്ങളില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ എം എൽ എക്ക് ധൃതിയുള്ളതുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിച്ചു പോകും പിന്നെ രണ്ടാമത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എവിടെ റാലി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോ മാടം തടയുന്ന എന്തോ ഒരു റാലി അങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എം എൽ എ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ സംവിധാനം തരണം അഞ്ചരയ്ക്ക് മുമ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് നടത്തിയാൽ മതി പറയുന്ന സമയം കീപ്പ് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വിളിക്കുമ്പോഴും വളരെ കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു തരികയും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനെ പോലെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എം പിന്നെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സഹസ് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു വാക്ക് ആശംസിക്കാൻ പ്രത്യേക സ്നേഹം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും ബഹുമാൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാര് ബഹുമാന്റെ ഇതേ പ്രിയമുള്ളവര് ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തുക എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഇവിടെ അപ്പൊ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ചെറിയ കാര്യം മതി അത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ഹർത്താല് നടന്ന ആര് നടത്തി ഏതിന് നടത്തി എന്ന് ഇന്നുവരെയും ആർക്കും അറിയില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ചിലർ പ്രകടനം നടത്തി വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ പ്രകോപനം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോ ഇന്നിപ്പം മറ്റൊരു ചിലർ പ്രകടനം നടത്തുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പ്രകടനം കൊലൂറുള്ള പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വരുമ്പോൾ മാടം നടയുന്ന ആർ എസ് കാരുടെ ഒരു പ്രകടനം അങ്ങോട്ടുമുണ്ട് ഉമയല്ലൂരിലേക്ക് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ക്രമീകരണം നടത്തി അത് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അവര് പ്രകടനം തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നത് എന്താണുള്ള വിഷ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അറിയത്തേയില്ല പക്ഷെ പള്ളിമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ കടകളെല്ലാം അടച്ചു പോലീസുമായിട്ട് പ്രശ്നം അവിടെ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു മറ്റവരുടെ പ്രകടനം മെൻറ്റർമുക്കിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വെറുതെ ആൾക്കാർ പ്രകടനം നടത്താൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ അത് പ്രകടനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ എതിർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകടനത്തിനോട് പ്രതികരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ചേർന്ന പ്രവൃത്തിയല്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇത് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും ഒരു സ്വസ്ഥത കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയി നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അത് അതിനായിട്ടാണ് പോകുന്നത് നിലവിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ തീരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം എന്നുകൂടി വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാതിസിയയുടെ ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്ലാമു അലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്തിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം നടത്തുന്നു എം എൽ എ നൗഷാദ് സാർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന കുട്ടുകാട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ജനാബ് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞവറുകൾ ഇരുവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനിടയിലും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ച എം എൽ എക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിപ്പോഴ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കിയത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൗഢമായി പ്രഭാഷകരും മറ്റുമൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം തികയുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ബ്രാഞ്ചുകളും മുപ്പത്തിയാറ് ബ്രാഞ്ചുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഒൻപത് ഓഫ് ക്യാമ്പസുകളും ഒക്കെയായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിവിധ ദറസുകളും ചെറിയ മസ്ജിദുകളുമൊക്കെയായി വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്ത മേഖല തന്നെ വളരെ വിശാലമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കാലികമായുള്ള ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയേണ്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ദിവസം സുബഹി ബാങ്ക് വിളിച്ച ശേഷം ഇഷാ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊരു പ്രയോഗമാണെങ്കിൽ ഒരു
അരിയായും മറ്റും കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്നവരും ഒക്കെയായി അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഫീസുകൾ വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെയായി നമുക്ക് അതിന്റെ നേർ പകുതി വലിയ വിഷമമില്ലാതെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പകുതി വളരെ വ്യക്തമായും ജനങ്ങളുടെ വീണ്ടുമുള്ള സഹകരണത്തിൽ അവരെ സമീപിച്ചുകൊണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സമീപിച്ചുകൊണ്ടോ ജനങ്ങൾ സഹായിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പൊതു സംരംഭമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ കടബാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ പടവുകളിലുണ്ട് ആ കടബാധ്യതകൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല വളരെ വലിയ ആസ്തികളും സംരംഭങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് അനിവാര്യമായ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആ ആധിക്യം ഉള്ള മലബാറ് പോലെയല്ല നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊന്നായി ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാ സംരംഭങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു മാലയിൽ കോർത്ത മണികളെ പോലെ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീകളുടെയും ഉമറാക്കളുടെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നാഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളും അനിവാര്യത കൊണ്ട് തുടങ്ങി അതിന്റെ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വഴിമുട്ടിയ ആളുകൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റെന്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും പാവപ്പെട്ടവരുടെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധ്യായമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി കാതിസിയ ആർ സി സി റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ മൂന്നാം നമ്പർ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ആർ സി സിയിൽ വിഷം നൊട്ടിയ വയറിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ രാത്രി കിടക്കാൻ ഒരു റൂം റെന്റിനെടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവിടെ പല സെന്ററുകളും നടത്തുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആ രോഗികളുടെ ആധിക്യം കാരണം യൂറിന്റെ ബാഗൻ ട്യൂബും മൂത്രത്തിന്റെ ബാഗൻ ഓക്സിജന്റെ സിലിണ്ടറും ട്യൂബും ഒക്കെയായി അവരിങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന് കേൾക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാത്തത്ര വിഷമകരമായ അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ സി സിയിൽ എത്ര സീരിയസ് രോഗിയെയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സർജറി നടത്തിയ രോഗിയെ പോലും അതിന്റെ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ വാർഡിലെ കിടത്തേക്ക് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണ് കാരണം അറുപത് ദിവസം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം റേഡിയേഷൻ കീമോതെറാപ്പി എന്ന തുടർ ചികിത്സകൾക്ക് അവിടെ തങ്ങാൻ ആശുപത്രിയിൽ സൗകര്യം കൊടുക്കാൻ വർദ്ധിച്ച രോഗികളുടെ എണ്ണം കാരണം ആർ സി സിക്ക് കഴിയുകയേയില്ല അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലകളിലെ രോഗികൾ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിറ്റേ ദിവസം തിരിച്ചു വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നേടുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നങ്ങോട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയും മംഗലാപുരം വരെയും ഉള്ള രോഗികൾക്ക് തിരികെ വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടർന്ന് മൂന്ന് മാസക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ആറുമാസക്കാലം വരെ അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന പരിതാപകരമായൊരു സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ ഗൾഫിൽ ജീവിച്ചവർ അവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കളഞ്ഞ് അവസാനമായിരിക്കും ആർ സി സിയുടെ കുറെയൊക്കെ സൗജന്യം കിട്ടുന്ന ചികിത്സയിലേക്ക് എത്തുക മാരക രോഗികളായി മരിക്കാനോ മരിക്കുന്നതിന് ഡേറ്റ് എടുക്കാനോ വരുന്ന രോഗികളോട് കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവ വറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ പലപ്പോഴും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഈ മാൻ നശിക്കുന്ന പല കേന്ദ്രങ്ങളിലും അഭയം തേടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം പോലും നേരിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അതാ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഏറ്റുചൊല്ലി പങ്കെടുക്കണം എന്ന ശൈലിയിൽ അവർ നിർബന്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചപ്പോൾ അതാ അവസാനം അവരുടെ ഈ മാൻ കച്ചവടം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അനുവദിച്ചുകൂടാ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് നാം എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ദിവസം അയ്യായിരം ഭക്ഷണ പൊതിയുമായി നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത് അയ്യായിരം പൊതി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ദിവസം രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ചെലവാണ് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നീണ്ട ഒരു ക്യൂ ബാക്കിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം ഈ കഴിഞ്ഞ റബിയുമില്ലപ്പോൾ ഏറ്റവും അർഹരായ ആളുകൾക്ക് ഒരു കഞ്ഞി പോലും വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്ക് 
നമ്മുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാനുള്ള സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രം എന്നൊരു ഷോപ്പ് റെന്റിനെടുത്ത് അവിടെ വലിയ ബോർഡ് വെച്ച് ക്യാൻസർ രോഗിക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാരനും ഐഡന്റിറ്റി കാണിച്ചാൽ തലേന്ന് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പിറ്റേന്ന് മുതൽ അവർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആശുപത്രി ചികിത്സ കഴിയുന്നത് വരെ എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം വാങ്ങാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കിയാണ് വളരെ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഈ സമയത്ത് ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പരസ്യമായി ബോർഡ് വെച്ചത് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് രോഗികളുണ്ട് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ന് പൈസ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തരാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം പോലും ഖാദിസയുടെ മുമ്പിൽ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രോഗികളില്ല ആവശ്യക്കാരില്ല നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് പേര് നേടണമെന്നുള്ളതല്ല ആവശ്യക്കാരൻ അവിടെ കിടന്ന് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഈ നാടിനെയും സേവനം ചെയ്ത് കുടുംബങ്ങളെയെല്ലാം പോറ്റി വളർത്തി അവസാനമെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത രോഗങ്ങളും പൂർത്തിയാകാത്ത വീടുകളും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത മക്കളുമായി വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രവാസി ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു വന്നവരുണ്ട് അവരിൽ പലർക്കും ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ചിട്ട് ഇനി അവർ കത്താണി എന്താണെന്നറിയാതെ കിടന്നുഴലുന്ന രംഗം കാണുമ്പോൾ പൂർവ്വകാലത്ത് അവർ വെച്ചു നീട്ടിയ എത്രയോ സഹായങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവർ ഇന്ന് നല്ല മട്ടുപ്പാവിൽ ജീവിക്കുന്നു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്ന് നാം അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവർ നിരാശരാകേണ്ടതില്ല അവർക്ക് ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ അതാണ് അലഹമില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കിട്ടാതെ ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിൽ വിഷമിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടാൽ കാതിസിയയുടെ അവിടുത്തെ സാന്ത്വന കേന്ദ്രമുണ്ട് സ്വയ സാന്ത്വനം എന്ന പേരിൽ കാതിസിയ നടത്തുന്ന സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ കേന്ദ്രമുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും സി എച്ച് സെന്ററിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അവിടുത്തെ ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വലിയ ദൂരമില്ല അവിടെ ചെന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊള്ളാൻ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനും നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഐ സി യു സി സി യു ആംബുലൻസിന്റെ ഡ്രൈവിംഗും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ നിയന്ത്രണവും എല്ലാം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള അൻഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തകൻ ഇവിടെയുണ്ട് ഇന്നിറങ്ങിയ രാഷ്ട്ര ദീപികയിൽ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ അൻഷാദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രണ്ടു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് അതാ രണ്ട് മാസം രണ്ടു വയസ്സോ രണ്ട് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുലമയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഐ സി യു സി സി യു ആംബുലൻസ് കോഴിക്കോടെത്തി ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഐ സി യു വെന്റിലേറ്റർ അടക്കം ഘടിപ്പിച്ച ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഐ സി യു സി സി യു ആംബുലൻസ് നമ്മുടെ ഐ സി എഫിന്റെ വകയായുള്ളതാണ് ആ ആംബുലൻസിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അൻഷാദും അതുപോലെ തന്നെ മുജീബ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനും കൂടി ആ ആംബുലൻസിൽ ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോലീസുകാർ നിയമപാലകർ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് റോഡ് കാലിയാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ കഴക്കൂട്ടം വരെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഓടിച്ചു വരികയും കഴക്കൂട്ടത്ത് വന്ന് പോലീസിന്റെ സർവ്വ സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ സൈറണുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അശ്രദ്ധമായി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഓടിച്ചു കയറ്റിയത് പ്രകാരം അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിയന്ത്രണം ചെറുതായി വിട്ട വണ്ടി അതാ ഒരു നാലഞ്ച് ബൈക്കും ആളുകളെയും ഒക്കെ തട്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ആ വീഡിയോയിലും മറ്റും കണ്ടതാണ് പോലീസ് ഓഫീസർമാർ അവിടെ റെഡിയായിരുന്നു അവർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയെടുക്കുക ഈ കുഞ്ഞിനെ സമയത്ത് അവിടെ എത്തിക്കുക ശ്രീചിത്രയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ മാനസികമായി ഒരു വിറയലുമില്ലാതെ അൻഷാദ് തന്നെ ആ വണ്ടി വീണ്ടും ഓടിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലും വിഷമിക്കാതെ തന്നെ ആ കുട്ടിയെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിച്ചത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മനുഷ്യ സ്നേഹികളായ മുഴുവൻ ആളുകളും പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സംഘടനയായ എസ് വൈ എസിന്റെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമായ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജംഇത്തുലമയുടെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ ആ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ സ്ഥാപന കൂട്ടായ്മകളും കൂടിയുള്ള ഒരു വിങ്ങാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആൻഷാദിനെ
നാളെ എ പി ഉസ്താദ് മർക്കസിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ വെച്ച് സ്നേഹോപഹാരം നൽകാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാതിസിയാണ് ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വേദിയിലും വന്ന് അൻഷാദൊരു സ്നേഹോപഹാരം വാങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ വളരെ റിസ്ക് ഉള്ള മേഖലയിൽ എസ് വൈ എസിൻ്റെ മഹത്തായ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഐ സി എഫിൻ്റെ വകയായി വലിയൊരു സാന്ത്വനം സെൻ്റർ അവിടെ പണിത് വരികയാണ് നാല് നില കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു സ്കെൽറ്റൺ പൂർത്തിയായി ഫിനിഷിംഗ് വർക്കിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾക്ക് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ നൽകാൻ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ഭക്ഷണം നൽകാൻ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അവരുടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ മേഖലയിൽ ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുണ്ട് ഐ പി എഫിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഐ പി എഫിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ് കൂടി ഈ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് റിസർച്ച് അടക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സാന്ത്വനം സെന്റർ ഇൻഷാല്ല ഈ വരുന്ന ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന് മുമ്പായി നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഒരു ആളെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ശമ്പളം കൊടുത്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹെൽപ്പുകൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ രക്തം ചെറുതായി സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് ആംബുലൻസുകൾ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെ അനിവാര്യമായ ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനമായ കാതിസിയെയും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനമായ സംഘടനാ വേദികളുമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പോകട്ടെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ അലഹമില്ല ഇന്ന് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഫോണിൽ വരുന്ന ഫോണുകൾ എല്ലാം എടുക്കുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും പത്ത് ശതമാനം ആബ്സെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലെന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ കേൾക്കാനുള്ളത് ഈ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഫോണുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കാതിസിയുടെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളല്ല സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വിഷയങ്ങളല്ല മറിച്ച് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമായ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലുള്ള നാം ഈ രംഗത്ത് സേവനം ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി അധ്യായങ്ങളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു നാം ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് നിക്കറും വിവാദത്തുമായി അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വൈയക്തികമായി ചിന്തിക്കേണ്ടവരല്ല ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും സ്വർഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിൽ എന്ന പോളിസി നമ്മുടേതല്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സമാധാനവും ശാന്തിയും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതികരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളെ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇന്നൊരു റാലി നടത്തി റാലി നടത്താൻ വേണ്ടി നാലു മണിക്ക് റാലി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറിന് ശേഷം തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലര മണിക്കാണ് സാധാരണ തുടങ്ങുന്ന ടൈം പോലീസ് പറഞ്ഞു നാലേ മുക്കാലെങ്കിലും തുടങ്ങണം എന്താണ് വിഷയമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മാടന്നടയിൽ നിന്ന് അതാ നമ്മുടെ കാശ്മീരിൽ പിച്ച് ചീന്തിയ എട്ട് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് അതാ പ്രത്യേകമായ ആ സ്നേഹവും ആർദ്രതയും ആ പ്രത്യേകമായ അനുകമ്പയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം മുഴുവൻ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളിലും മറ്റും അസ്വസ്ഥത പൂണ്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവിടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതോ തരത്തിൽ അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ ഒരു റാലി നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റാലി കൃത്യസമയത്ത് അവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പോലീസിന്റെ നിയമപാലകരുടെ നിർദ്ദേശം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യ ടൈമിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും അവിടെ എത്തിയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും വന്ന് റാലിയിൽ കൂടിക്കോട്ട പ്രശ്നമില്ല പള്ളി മുക്ക് പള്ളിയുടെ റോഡ് എന്നിട്ട് പോലും ബ്ലോക്കായി പോയി ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും അണിനിരന്നു കൊണ്ടുള്ള കൊച്ചുതങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ മക്കാമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി മാടം നട കഴിയുന്നത് വരെയും ഞങ്ങൾ വലിയ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർ വിദ്യാർത്ഥി റാലി ആയിരുന്നല്ലോ റാലിയിൽ അണിനിരക്കാതെ ആ റാലിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയും ഞങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു പോലീസുകാരും ഞങ്ങളും ഒരു ഒരു വേള പോലും ഒരു കുട്ടിയോട് പോലും നേരെ നിൽക്കുമോനെ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നില്ല അത്ര ഡിസിപ്ലിനോടെ ആ റാലി മാടുന്നിടയിൽ എത്താനായപ്പോഴാണ് കോരിച്ച
തലയക്കെട്ടുമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നനയൂല പറ്റൂല ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പനി പിടിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കവർ വാങ്ങി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ തലയിലേക്ക് കവർ വാങ്ങി കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാനും ഭാര്യ ഉസ്താദും കൂടി ആ മഴ നിലനിന്നു പോയാൽ ഇവരെ കയറ്റി നിർത്താൻ ഒരു സ്ഥലം നോക്കി ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു ഈ നീണ്ട ആ പരിശുദ്ധമായ റാലിയിലുള്ള അണിനിരന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും നിർത്താൻ ഒരൊറ്റ സ്ഥലവും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും അലഹമില്ല പോളയത്തോട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് എൻ കോളേജിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ ഈ മഴ പൂർണ്ണമായും അവസാനിച്ചു പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആവേശമായി അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചുറ്റി നമ്മുടെ റാലി ഇവിടെ വരികയും അലഹമില്ല വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ റാലി ഇവിടെ എത്തി സമാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചത് അലഹമില്ല ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ കാതിസയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ തവക്കുലാക്കി സമർപ്പണത്തോടെ മുന്നേറുകയും വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി പണ്ഡിത നേതൃത്വം നവോത്ഥാന നായകർ സുൽത്താനുലുലമയടക്കം നല്ല ദിശാബോധം നൽകുന്ന ക്രാന്തദർശികൾ വിഷയങ്ങളെ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും വിഷയങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടതെന്നും ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനല്ല പരിഹരിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നതനുസരിച്ച് സമാധാനത്തിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ശാന്തിയുടെ അന്തരവുമായി എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും നന്നായി ഗ്രഹിച്ച് പ്രതികരണത്തിന് നമുക്ക് നിയമപരമായി അനുമതി കിട്ടുന്ന ബോർഡറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഒരു സാർത്ഥവാഹക സംഘമായി നമുക്ക് മാറണം അതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനവും സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ പ്രവർത്തനം ലക്ഷ്യം കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തായാല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ താജുല്ലുലമ പ്രസ്ഥാന രംഗത്ത് തന്നെ വലിയൊരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം തെളിച്ച നേതാവാണ് ആ മഹാനമറികൾ ശിലയിട്ട കാതിസിയയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കർബല മൈതാനി എന്ന ഈ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന മണ്ണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഖുറാത്തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് സംഭവം പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ സമയം ദൈർഘ്യമായത് കൊണ്ട് ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല കാശ്മീരിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി ആ വാപ്പയുടെ മുന്നിൽ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയാൻ വിഷമിച്ച് വീർപ്പ് മുട്ടിയ ഷൌക്കത്തിന് അഴിയമി എസ് എസ് എഫിന്റെ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മളോടത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമെന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് മഹാനായ കുറാത്തങ്ങൾ താജുല്ലുലമയുടെ ആണ്ടിന്റെ പരിപാടിയുമായി എറണാകുളത്ത് ചെന്നപ്പോ ഐ എൻ ഡി യു സിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരിൽ ഒരാളായ അവിടുത്തെ കെരിയുമൊക്ക കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഉമറക്ക കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൊരു വാക്ക് തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കുറിച്ചാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല എറണാകുളത്തുള്ള മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് പറയാനാണെന്ന് ഉമറക്ക ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ലൊരു തങ്ങളെ അറിയാം അത് താജുല്ലുലമയുടെ മകൻ ഖുറാത്തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ എട്ടിക്കുളത്ത് എന്ന് സ്വലാത്തിന് കൂടി അവിടെ ഒന്ന് ചെന്ന് പറയുക എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും മാർഗനിർദ്ദേശം തരും ഇത് പറഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും എട്ടിക്കുളത്തേക്ക് വളരെ സാഹസികമായി യാത്ര ചെയ്തു പോയി അവിടെ ചെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു വെള്ളമെടുത്ത് ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുത്ത് ഒന്ന് ഊതി മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അത്തരം വലിയ പരിചയം അത്തരം ആത്മീയ രംഗങ്ങളിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സാധുക്കൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നൊക്കെ കരുതി അവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിരാശരായി തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു അല്ല ഈ ഒരു കുപ്പി ബിസിലേരി വാട്ടറിന് വേണ്ടിയാണോ നമ്മൾ പോയത് ഉടൻ തന്നെ ഈ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടുന്ന് നിങ്ങളോട് ഇത് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ദാ കിടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുപ്പിയെടുത്ത് ഫ്രണ്ടിലെ തെങ്ങിന്റെ മൂട്ടിലേക്ക് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം അടപ്പ് തുറന്ന് മുഴുവൻ വെള്ളവും അവിടെ പോ
ബേബികളുടെ ശ്വാസം നിർത്തിയുള്ള കരച്ചിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഉമറക്ക വികാര നിർഭരനായി ആ സദസ്സിൽ വെച്ച് പറയാണ് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ജനിച്ച നവജാത ശിശുക്കളുടെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച കരച്ചിൽ കൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വിറച്ചു രണ്ടുപേരും സുബഹി വരെ അഥവാ വെളുപ്പിനെ വരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പേടിച്ച് കരഞ്ഞവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി രാവിലെ ഉമറക്കായി വിളിച്ചു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി നിങ്ങളെടുത്ത് എന്ത് പണിയാ കാണിച്ച് നിങ്ങളെന്തിനാ വെള്ളമെടുത്ത് കളഞ്ഞത് അത് നിങ്ങളെന്താ പറയാ ഞാൻ ഈ വെള്ളം മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് എന്ന് അവർ തിരിച്ചും ചോദിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട ജാഹിലാണ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല തങ്ങളടുത്ത് തന്നെ പോവുക രണ്ടാമത്തെ സലാത്തിന് ഇവർ അവിടെ തന്നെ ചെന്നു ചെന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തൊരു പണിയാണ് കാണിച്ചത് എന്നോട് പൊരുത്തമൊന്നും ചോദിക്കണ്ട അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ് എന്റെ ഉപ്പ ശേഖുനാഥുലമൈ ാണ് ഞാനതിൽ അല്പനേരമാണെങ്കിലും മന്ത്രിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പുറക്കല്ല ചോദിച്ചാൽ മതി എന്നോട് പൊരുത്തമൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വലിയ തെറ്റായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് സമാധാനമായി കാരണം ഇനി പടച്ചോനോട് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് എന്തായാലും പോകാൻ നേരം ഒരു കുപ്പി വെള്ളമെടുത്ത് വീണ്ടും മന്ത്രിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ കുറാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വേണ്ട പിന്നൊരിക്കലാകാം കുറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കർണാടകയിൽ അവിടെയാണ് ക്യാമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറാത്തങ്ങൾ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഹാമിദ് ഗോയമ്മത്തങ്ങൾ എന്ന മഹാനവറുകളെ പറയുന്നത് ആ കുറായിൽ നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നീണ്ട ക്യൂ കാണാം തങ്ങളെ കാണാൻ ഇനി ഒരു ദിവസം ഒരാൾ കൊല്ലത്തുനിന്ന് അവിടെ ചെന്നു അപ്പോൾ തങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹൗനിൽ വെള്ളം മന്ത്രിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് നിരാശരാകാതെ അതിൽ നിന്ന് മുക്കിക്കൊണ്ടു പോകാം അങ്ങനെ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്ന തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രാവശ്യം വെള്ളമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യമാകട്ടെ ആ മഹാനുഭാവൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരും പൊതുജനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കളും എല്ലാവരെയും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രത്യേകമായി ഈ സമയത്ത് ആ കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും ഇഹലാസ് ഉള്ളതാക്കി നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വജന്നാഥിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള സഭ ബാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് തൽക്കാലം വിടാഹിറുദ്ദാനും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇരുന്നിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ സിറാജുൽ ഉലമ സംസാരിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ ഉദ്ഘാടനം എന്ന നിലക്ക് ഉസ്താദിന് കഴിയുമെങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നമ്മളോടൊരു നസീഹത്തും കൂടി ഉദ്ഘാടനത്തിനോടൊപ്പം ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള ശൗക്കത്തിന് അഴിമി കാശ്മീരിന്റെ തീരങ്ങളിൽ വിപ്ലവം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നിയോഗിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരനുജനാണ് ഷൗക്കത്തിന് അഴിമി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എല്ലാ ആദരവോടെയും ഷെയ്ഹുന സിറാജുല്ലുരമ ഉസ്താദുല്ല സാത്തീദ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലെ മിക്കവരുടെയും ഗുരുവര്യർ അതുപോലെ സദസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒക്കെ ഗുരുവര്യർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അറിവിന്റെ അയക്ഷയകനുകളിലേക്ക് ആയിരങ്ങളെ കൈപിടിച്ച അതുല്യതാരകം ആത്മാവ് തൊടുന്ന